வணக்கம் மக்கள்ஸ் ஐ எம் சமீர் கான் மனுஷங்க இந்த உலகத்தில் உருவானப்ப இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிரினமும் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் மனுஷங்களும் இருந்தாங்க பசிக்கும் போது வேட்டையாடுறது மற்ற உயிரினத்தை வந்து சார்ந்து வாழ்றது இப்படி தான் இருந்தோம் ஆனால் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட சுயநலத்துக்காக மற்ற உயிரினங்களை வந்து அழிக்கிறது சம்மந்தமே இல்லாமல் வேட்டையாடுறது நம்ம நமக்காக பண்ண நிறைய விஷயத்தோட பாதிப்பை மற்ற உயிரினங்களை வந்து அனுபவிச்சிருக்குது ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்குது நம்ம சுயநலத்துக்காக நம்ம பண்ண நிறைய விஷயங்களோட பாதிப்பு நமக்கே திரும்ப வந்திருக்குது இன்னமும் நிறைய பேர் வரப்போது அதுல ஒன்று தான் ஃபைவ் ஜி இந்த வீடியோல ஃபைவ் ஜியோட பாசிட்டிவ் ஒரு <laughs> அதிகமாக்கிட்டாங்க <laughs> இருக்கும் <laughs> ஒரே <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> கேட்கும்பு <laughs> வேகத்திலே போய் சேரும் நமக்கு மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களும் அது வாழ்றதுக்கு இந்த பூமியில சர்வே பண்றதுக்கு அதுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்க
எல்லாத்தையும் அந்த உயிரினம் பண்ணி அந்த உயிரினம் வந்து உயிரோட வாழ் பறவைகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கண்டை விட்டு கண்டை பறந்து போகும் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் வேற வேற இடத்துல போய் வாழும் ஒரு சீசன்ல வேற எங்களுக்குலாம் வரும் அது ஏன் வருது சுத்தி பார்க்கறதுக்கு வருதுன்னா அதுக்காக எல்லாம் இல்லை நம்ம வேணா அங்க போய் சுத்தி பார்க்கறதுக்கு போகுமே தவிர ஆனா பறவைகள் அங்க வரத்துக்கு உண்டான காரணம் அது ஆல்ரெடி இருக்கிற இடத்துல அந்த சீசன்ல அதெல்லாம் உயிர் வாழ முடியாது அதனால வேற ஒரு இடத்த தேடி போகுது அங்க அந்த சீசன் மாறும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடத்துல வந்து இத்தனை நேரம் மாறி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அங்கிருந்து வந்து அது திரும்ப பழைய இடத்துக்கே திரும்பி வந்துடும் பறவைகளுக்கு இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இங்க இருந்தாதான் சர்வே பண்ண முடியும் அந்த காலகட்டத்துல அங்க போனாதான் சர்வே பண்ண முடியுங்கிறது எல்லாம் தெரியும் இல்ல அதோட மூலையில இருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து அங்க எங்கேயும் போயிட்டு வருதுல அந்த சிக்னல்ல மொபைல் டவர்ல இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் வந்து கண்ணாபிரான ஆக்கி வச்சிருது வைக்கிறதுனால பறவைகளோட மூலையை வந்து ரொம்ப பாதிக்குது ஒரு சில நோய்களும் பறவைகளுக்கு வருது அதோட இடத்தை விட்டு அது பறந்து போகுதுன்னா திரும்ப வரத்துக்கு உண்டான வழியை கூட மறந்து போய் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு திரிஞ்சு இறந்து போகுது ஏன் பறவைகளை மட்டும் ரொம்ப பெரிய அளவுல பாதிக்குதுன்னா இப்போ ஒரு டவர் இருக்கு அது கீழே வந்து ஒரு பத்து வீடு இருக்குன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல பாதிப்பு இருக்காது இப்ப அதுக்கு பக்கத்திலே ரொம்ப ஹைட்டான ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா அதுல அவங்க எவ்வளவு உயரத்துல இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து அதிகமா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பறவைகளை வந்து வானத்துல பறக்கிறப்ப அந்த சிக்னல் வந்து பறவைகளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்ப அதுக்கு மூணு ஜிகாகட்ஸ் அலைவரிசைக்கு கீழே தான் யூஸ் பண்றாங்க அது பறவைகளுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுல பாதிப்பு ஏற்படுத்துது நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது தானே நமக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஆனா அதோட பாதிப்பு வந்து நம்ம உணர்றதுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப வருஷம் ஆகும் ஐஜில எத்தனை ஜிகாகட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஜிகாகட்ஸுக்கு மேல தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்பதான் ஸ்பீடா இருக்கும் இப்ப அதுக்கு மூணு ஜிகாகட்ஸுக்கு கீழே யூஸ் பண்றப்ப அதோட பாதிப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப இருபத்தி நாலு ஜிகாகட்ஸ் அலைவரிசைக்கு மேல வந்து யூஸ் பண்றப்ப அதோட பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க நம்ம மொபைல நம்ம யூஸ் பண்ணாம வச்சிருந்தாலும் அதுல இருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து போயிட்டு இருக்கும் டவர்ல இருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம மொபைல் போன் வந்து எப்பவும் பக்கத்திலே வச்சுக்க கூடாது தூங்குறப்ப தலைக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு தூங்க கூடாதுலாம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு டவருக்கும் இடையில வந்து குறிப்பிட்ட கேப் இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டவர் எல்லாம் வைப்பாங்க கிட்ட கிட்ட வச்சா அதோட ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பறவைகள் இறந்து போற மாதிரி மனுஷங்க இறந்து போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல இப்ப ஃபைவ் ஜில பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்ப இருக்கிற பெரிய பெரிய டவரும் இருக்கும் புதுசா சின்ன சின்ன டவர் இரநூறு மீட்டர் இருக்கும் இருக்கும் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜில இருந்து வர ரேடியேஷனால பறவைகளுக்கு மட்டும் பாதிப்பு கிடையாது பறவைகள் மனுஷங்க மிருகங்கள் சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே பாதிப்பு மட்டும் தான் தெரியும் என்னென்ன பாதிப்பு வரும்னா கண் குறைபாடு கேன்சர் மலட்டுத்தன்மை இதே மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக்கும் எல்லாமே ஸ்பீடா கிடைக்கும் எல்லாரும் ஸ்பீடா போக வேண்டியதுதான் முன்னாடி எல்லாம் வாகனத்தை கண்டுபிடிச்சப்ப அப்ப எந்த வாகனமும் ரொம்ப ஸ்பீடா எல்லாம் போகல ஸ்லோவா தான் போகும் அதனால நம்ம வந்து நினைச்ச இடத்துக்கு வந்து சீக்கிரமா போக முடியாது அதே சமயம் பொல்யூஷன் எல்லாம் இல்ல ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப பெரிய அளவுல இல்ல அதுக்கப்புறமா வாகனங்களை ரொம்ப வேகமா போற மாதிரி உருவாக்க உருவாக்க அதனால நல்லதும் நடந்திருக்கு அதே சமயம் பொல்யூஷன் ஆக்சிடென்ட் உயிரிழப்பு இதெல்லாம் அதிகமா இருக்குது நம்ம லைஃப்ல எப்பவுமே ஒன்னு இழந்தாதான் ஒன்னு கிடைக்கும் ஆனா நம்ம என்னத்தை இழக்கிறோம் நமக்கு என்னத்தை கிடைக்குதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு இந்த வீடியோல ஃபைவ் ஜினால ஏற்பட்ட மாற்றமும் நல்ல விஷயத்தையும் பத்தி பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஜினால ஏற்பட்ட கெடுதலையும் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுத்துல நீங்க எதை முக்கியம் நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் வேற ஒரு வீடியோல உங்களை வந்து பாக்குறேன் சைனின் ப